हेलो एवरीवन आई एम मारिया बिस्वास असिस्टेंट प्रोफेसर आर एन टी यू पैरामेडिकल डिपार्टमेंट टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिक्स एंड डोजेज फॉर्म हम फार्मास्यूटिक्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं फार्मास्यूटिक्स एक साइंस की दैट इज फार्मेसी साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स कैसे आप डिस्कवर की जाती है और उसको कैसे मार्केट किया जाता है पब्लिक यूज के लिए उसकी डिजाइनिंग की जाती है इस प्रोसेस में हम सबसे पहले एक एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल्स जो होता है उसको लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं इन एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल के साथ एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बताऊंगी कि हम लोगों को जब बीमारी होती है तो फीवर आता है तो हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं वेरी कॉमनली दैट इज पैरासीटामॉल तो पैरासीटामॉल जो ड्रग होता है टैबलेट फॉर्म में वो बना तो पैरासीटामॉल इज एक्टिव ड्रग सब्सटेंस मतलब उसकी एक्टिविटी होती है कि आपके फीवर के फीवर जब आया हुआ है उसके टेम्परेचर को लोअर लोअर डाउन कर देना एंड उस टैबलेट के फॉर्मुलेशन में हमको बहुत सारे नॉन एक्टिव ड्रग सब्सटेंसेस की भी जरूरत पड़ती है जिनको हम एक्सीपियंस कहते हैं टैल्क होता है सोडियम डाइऑक्साइड होता है और बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं एक्सीपियंस के हम अब आगे जाते हैं डोजेज फॉर्म को डिस्क्राइब करते हैं हमने बचपन से पढ़ा है स्टेट ऑफ मैटर स्टेट ऑफ मैटर्स जो हमने पढ़े हैं वो होता है तीन टाइप के दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस सेम इट इज विथ फार्मास्यूटिकल्स ऑल्सो और हमारे डोजेज फॉर्म के साथ भी चार टाइप के डोजेज फॉर्म होते हैं दैट इज सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस अब हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होता है उसको फाइव टाइप्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक होता है टैबलेट सेकेंड होता है केप्स्यूल्स थर्ड होता है पाउडर फोर्थ होता है ग्रीन्यूल्स एंड फिफ्थ होता है लॉजेंजेस टैबलेट्स होते हैं जो सिंपल हमको बुखार पड़ा हमने लिया पैरासीटामॉल की टैबलेट बहुत कॉमनली यूज डोजेज फॉर्म होता है जो हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करता है तो टैबलेट्स बहुत ही नॉर्मल यूज वाली एक ड्रग सब्सटेंस होती है दैट इज कि उसके एक उसमें एक्टिव कंपाउंड होता है प्लस एक नॉन एक्टिव दैट इज एक्सीपियंट देन नेक्स्ट आता है कैप्स्यूल्स कैप्स्यूल्स जो होते हैं इसमें पार्टिकल साइड रिड्यूस करके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं एंड देन उसको एंट्रैप किया जाता है दो फॉर्म्स में एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन एंड दूसरा होता है हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन जो होता है वो कैप्स्यूल्स होते हैं सॉफ्ट उसके शेल्स होते हैं कभी आप लोगों ने पुदीन हरा तो लिया ही होगा तो उसकी जो शेल है दैट इज बहुत सॉफ्ट सी होती है वो हो आ जाती है सॉफ्ट जिलेटिन एंड हार्ड जिलेटिन जो होती है जो सिंपल दैट इज बी का सूल के टैबलेट्स कभी खाए होंगे तो उसकी एकदम हार्ड जिलेटिन वाली शेल uh, होती है उसको हम हार्ड जिलेटिन कैप्स्यूल कहते हैं नेक्स्ट आता है दैट इज पाउडर पाउडर कभी किसी ने ओ तो पिया ही होगा तो जो वो पाउडर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज पाउडर फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म देन आता है ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स में आपके आ जाते हैं छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जिसके प्रैक्टिकल साइज इंक्रीज होते हैं एंड उसको इंट्रैप्ट करके बनाया जाता है जैसे वाइटल जेट के हमारे पाउचर्स होते हैं जिसमें हम बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए बहुत सारे ड्रिंक्स बनाते हैं दैट इज नोन एज ग्रैन्यूल्स लॉजेंजेस लॉजेंजेस बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड करता है और होता भी बहुत अच्छा है लॉजेंजेस विक्स की गोली को कहा जाता है दैट इज उसमें मेडिकमेंट होता है प्रोलॉन्ग रिलीज होता है जब हम कोई लॉजेंस जिसको लेते हैं अपने मुंह में और उसको धीरे धीरे डिजोल्व करते हैं तो वो हमारी बक्ल कैविटी में सलाइवर में डिजोल्व होता है और वो अपनी प्रोलॉन्गेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग होती है और आपके एक्टिव साइड में पहुंच के वो आपको रिलीज पहुंचाता है नेक्स्ट फॉर्म जो आता है दैट इज लिक्विड डोजेज फॉर्म लिक्विड डोजेज फॉर्म इट इज वेल अंडरस्टूड कि अगर हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक फ्लूडिटी के साथ आएगा तो उसमें भी पांच कैटेगरीज होती हैं एक होता है सारिप्स एक होता है एलेक्सर्स एक होता है सस्पेंशन एक होता है इमल्शन एंड एक होता है माउथ वॉश 
सायरप्स होता है दैट इज लिक्विड सब्सटेंसेस को डिजोल्व करके एक सायरप बनाया जाता है जिसको हम एक ले मैन लैंग्वेज में कह सकते हैं चाशनी जब हमारे घर में रसगुल्ले बनते हैं तो हम चाशनी बनाते हैं तो इट इज अ फॉर्म ऑफ सायरप उसमें डिजोल्व किया जाता है एंड देन उसके बाद उसमें एक्टिव ड्रग सब्सटेंस जो होता है उसको एड किया जाता है खास करके सायरप जो यूज किया जाता है वो बच्चों को देने के लिए यूज किया जाता है जैसे उसका टेस्ट भी बिटर नहीं हो और बच्चे को ड्रग आराम से पहुंच पाए देन आता है एलेक्सस एलेक्सस जो होता है दैट इज एल्कोहलिक एंड एल्डो एल्कोहलिक ड्रग सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाया जाता है थोड़े से ये कहना चाहिए कि विस्कस फॉर्म में होते हैं देन आता है हमारा सस्पेंशन सस्पेंशन जो होता है बायोफिजिक डोजेज फॉर्म होता है इसमें हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस मिक्स किए होते हैं और इन सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं ड्रग के उनको बाय रिग्रेस स्टारिंग और बाय रिग्रेस प्राइचुरेटिंग प्राइचुरेट मतलब मिक्स करना और उसको एक फॉर्म में बनाना जब सस्पेंशन बनते हैं तो उसमें एक्टिव एंड इन एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ट्राइचुरेट किया जाता है क्योंकि वो इन सोल्यूबल होते हैं नेक्स्ट कम्स द इमल्शन इमल्शन जो होता है दैट इज बायोफिजिक डोजेज फॉर्म इसमें दो इमिसिबल सब्सटेंसेस मतलब दो इमिसिबल सब्सटेंसेस से हम ये समझते हैं कि दो सब्सटेंसेस जिनकी अलग अलग टेंडेंसी होती है वो एक दूसरे के साथ मिक्स की जाती है जैसे ऑयल के साथ हमने वाटर को मिक्स किया वाटर के साथ ऑयल को मिक्स किया ऑयल एंड वाटर फॉर्म और वाटर एंड ऑयल फॉर्म तो इनको जब मिला के बनाया जाता है तो एक इमाल्शन बनता है एंड फिफ्थ इज माउथ वॉशेस माउथ वॉशेस बहुत कॉमनली यूज होता है जब भी हम मॉर्निंग में अपने ब्रश करते हैं टीथ उसके बाद एक मेडिकमेंट चीज जो हम अपने एक्स्ट्रा टूथ केयर के लिए यूज करते हैं दैट इज माउथ वॉश होता है जिसमें हमारे को फ्रेशनेस भी मिलती है एंड सेकेंड चीज ये है कि दिस इन्फेक्शन का काम करता है वो आपकी माउथ में दैट इज बकल कैविटी थर्ड कम्स द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म फोर टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दैट इज क्रीम्स पेस्ट जेल्स एंड ऑइनमेंट्स क्रीम्स जो होते हैं मेडिकमेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको ऐसे फेज में कन्वर्ट किया जाता है जो बहुत अच्छे से टॉपिकली आप अप्लाई कर सकते हैं एक्टिव ड्रग सब्सटेंस की एक्सटर्नल यूज के लिए बहुत मतलब अगर हमने अपने स्किन में कोई क्रीम को अप्लाई किया तो उसमें जो एक्टिव ड्रग सब्सटेंसेस है वो पेनिट्रेट होगा एंड देन उसके बाद वो अपनी इफेक्ट छोड़ेगा इट इज फॉर ड्रग सब्सटेंसेस क्रीम्स हम अपने चेहरे में भी लगाते हैं और उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है नॉर्मल कोल्ड क्रीम एंड सेकेंड इज वैनिशिंग क्रीम पेस्ट पेस्ट बहुत नॉर्मली हम लोग हमेशा यूज करते हैं पेस्ट आर द सब्सटेंसेस जिसमें वॉलेटाइल ऑयल्स मेडिकमेंट्स एंड हमारे एक्सीपियंट्स विथ सम एक्टिव ड्रग मोइटीज प्रेजेंट होते हैं और रेगुलरली उसको हम लोग यूज करते हैं एंड उसमें एक सोडियम लोरायल सल्फेट सब्सटेंस भी होता है दैट इज सोपिंग एजेंट देन कम्स द जेल जेल हमारे नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑल्सो दैट इज उसमें एक्विस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है जिसको कंप्रेस करके हम बनाते हैं इन अ जेली लाइक स्ट्रक्चर एंड उसमें हम लोग जो यूज करते हैं मेडिकमेंट भी आता है एंड हर्बल प्रोडक्ट्स भी आता है देन कम्स द ऑइनमेंट ऑइनमेंट्स जो होते हैं उसमें वॉलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं एंड वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है जैसे टर्पेंटाइल ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल ये ये ट्रॉपिकली अप्लाई किया जाता है फॉर पेन रिलीफ तो ऑइनमेंट्स वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के बने होते हैं इन ऑयल फेस नाउ कम द गैशियस फॉर्म गैशियस फॉर्म ज्यादा नहीं दो ही उसमें सब डिविजन होते हैं एक एरोजोल्स होता है एंड सेकेंड इज इनहेलर्स एरोजोल्स जो होते हैं ये स्पेसिफाइड सी एफ सी मटीरियल के बने होते हैं दैट इज क्लोरो फ्लोरो क्लोराइड एंड इसमें आप अपने स्प्रेज जो हो सकते हैं दैट इज पेन रिलीफ स्प्रे जो होते हैं वो आते हैं एंड इनकी पैकिंग भी बहुत डिफरेंट होती है कंप्रेस्ड पैकिंग होती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो एयरजोल को मैन्युफैक्चर करने में ध्यान रखा जाता है उसकी पैकेजिंग कैसी हो 
और उस पैकेजिंग को ऐसे किया जाता है दैट इज पर यूनिट डोज जब हम एरोजोल से कोई भी स्प्रे करते हैं तो जो हमारा एक्टिव ड्रग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है हमारे एरोजोल फॉर्म में तो वो हमारे बॉडी में जब इंटैक्ट करता है तो कितना यूनिट डोज पहुंचना है एंड इट प्रोवाइड द स्पेसिफिक पोटेंसी जितना हमारे ड्रग ड्रग सब्सटेंस उस बॉडी सरफेस में पहुंचना चाहिए उसकी पोटेंसी आनी चाहिए उसका बहुत ध्यान रखा जाता है तो एरोजोल की पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कम द इनहेलर्स इनहेलर्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपने देखा होगा अपने घर में किसी को अगर इन सांस की तकलीफ होती है तो उनको एक पंप दिया जाता है उसके नीचे एक यूनिट लगी होती है दैट यूनिट इज द मेडिकेटेड सब्सटेंसेस उस यूनिट में मेडिकमेंट होता है और वो भी होता है इन द फॉर्म ऑफ गैशियस गैशियस फॉर्म में वो कंप्रेस करके मेडिकमेंट बनाया जाता है एंड इसमें भी ध्यान रखा जाता है कि कैसे वो यूनिट डोज आपके पास पहुंचे एंड आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए लंग्स में पहुंचे और बेनिफिशियल इफेक्ट दे ये चार फॉर्म्स होते हैं डोजेज फॉर्म जो हमने पढ़े दैट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड कैश डोजेज फॉर्म होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर